Kici, kici, kici. A się tylko sały ubabrałem tym sosem. A co, kupowałeś jak zwykle u tej baby na bazarze, tej suchej rączki, tak? Nie, w sklepie kupiłem. Spróbuj. Co? Spróbuj. Uwielbiam tę pana podejrzliwość. Mm. Am? Jak? Mi to tak nie bardzo smakuje. Nie ma duet trochę, ale kot będzie w siódmym niebie. Ale jak się czujesz? Dobrze. No ale to prawie nic nie zjadłeś, taka łyżeczka mała. Nie, no, dużo wziąłem. Weź tak porządnie, chapni. Um. Jak teraz? Dobrze. No ale pytam, jak teraz, a ty uciekasz gdzieś. Co to? Nie wiem, pani premier, ale oni tam często sobie jakieś kawały robią. Edziu, ty nie czekaj, jedź do domu, bo to może potrwać. No jeżeli tak myślisz... Tak, on tak robi. Raz też tak przyjechałam, czekałam, czekałam i nic. I do domu wróciłam. Bez niczego. Czasem czekasz 5 godzin, wchodzisz na 3 minuty. Czasem czekasz 3 minuty, wchodzisz na 5 godzin. Tak. No dobra, to tego, no. Okna umyj. W taki brus? A co, to ubierz się ciepło i umyj. Jak słońce wyjdzie, to wstyd patrzeć takie brudne. Bo to ten smok. A czym to umyć? Jak to czym, no. Płyn kup w sklepie taki do spryskiwania. I zbierzać ciepłą wodą? A z jaką zimną? To pamiętaj, zanim popryskasz, to przetrzyj ręcznikiem. Bo się ten, rozmarzę. Ten ręcznik to jaki? Papierowy? Nie, plażowy. Pewnie, że papierowy, jaki ma być. Jaki ty nieogarnięty jesteś. O i pamiętaj, jak okna będziesz mył, to to nie tylko szyby. To wszystko jest, rozumiesz? Parapet, rama i wszystko dookoła. Kurka woda. Mnóstwo pracy, Idź no. już. Żegnam Państwa w Wilemkiem. Mój tak samo. Tylko szyby czyste jak moje. Reszta dookoła czarna. No ale on okna umył, o co chodzi. No tylko, kochany, nie wracaj do domu kolumną. Przyjedź autobusem albo tramwajem. Okna umyj. Okna umyj. Okna umyj. Już dobrze. Na szczęście ta fala trucizny rozbiła się na mnie. Jestem pana falochronem. Tak? To powiedz mi, mój falochronie, co zrobić z tym patriotą roku, tylko nam rujnuje opinię. No, ciężko go posunąć, bo te wszystkie mocherowe panny to za nim w ogień pójdą. A i ojciec za nim stoi. Jaki ojciec, czy ojciec? Nas wszystkich. To jest Torunia. Grzybek. Nie, ale pan też ma swoich fanów. No, moja ciotka na przykład. Jakby pan, dajmy na to, przejechał kogoś samochodem, to ona powie, że dobrze. Widocznie sam się podłożył. A pamiętasz, jak były wybory? Andrzejek, Andrzejek. Beatka. Wybory wygrane i żegnam. Nie ma już dobrego dziedziusia, jest zakapiorek. Przepraszam, muszę odebrać. Edward, no co tam, co tam znowu? Słuchaj, Beciu, bo ja właśnie jestem w sklepie, a tutaj jest no ze 20 rodzajów tych ręczników. 
To jaki mam wziąć? Ale ty nie możesz z każdą duperelą do mnie dzwonić, no. To wybierz taki, żeby taki zbity był, taki, no. Ręką pomocy. Dobrze, dobrze. Muszę kończyć. Zbity taki. Pan prezes zaprasza. Przez osiem ostatnich, ostatnich lat Polki i Polacy byli ignorowani przez rząd Platformy, który nie wsłuchiwał się. Znam tę pani mantrę, ale prawdziwy problem polega na tym, że w rządzie nikt pani nie słucha. Wszyscy położą pani na głowę, a pani się na to zgadza. Przez osiem ostatnich lat Polki i Polacy byli ignorowani. Bo pani jest jak ten nauczyciel z kubłem na głowie. Cała klasa wali w ten kubeł linijkami. Pani tego nie słyszy ze środka? Oni się boją tylko pana. W takim razie, do czego pani jest mi potrzebna? Pani Beato, ostatnia szansa. Albo pani tego Antoniego okiełzna, albo... Wracają graty do domu, Beat. A, brf, ale zimno dzisiaj? Nawet nie zimno, ale najgorszy wiatr. Tak jest, nie uczaj, jak zawsze w punkt. Panie Antoni, już pan jest, za godzinę miał pan być. Ale jestem teraz. Z Lichenia w godzinę żeśmy przygnali. Niedzielę, co? I to po oblodzonej drodze. Ale to teraz będzie musiał pan poczekać, bo prezes rozmowy ma. Misiu? Poczekaj tutaj na mnie. Zaraz wrócę. Jestem przy tobie, pamiętam. Czuwam. Cześć. Co tam? Antoni? Miałeś być później. Ale jestem wcześniej. I co tam? No po pierwsze, jak się czujesz, bo słyszałem, że miałeś wypadek. Nie, nie wypadek, kolizję, stłuczkę, obtarcie właściwie. No, chyba raczej wypadek. Jak są radni, ktoś trafił do szpitala, to jest obtarcie. To się zaraz szybko wyjaśni. Osobiście powołałem specjalną komisję, na której czele stoję ja i mój kierowca. Jeśli uznamy, że jesteśmy winni, postawimy sobie zarzuty. Oczywiście. Świetnie. Nie za szybko jechaliście? Nie. Wstępne wyniki śledztwa dowodzą, że warunki jazdy nie dostosowały się do naszej prędkości. Nie. Tyle. Pozwólmy komisji spokojnie pracować. Ty się może rozbierz, chłopcze, bo się zgrzejesz, to może potrwać. E, tak, racja. Guziczki. Muzyczka. Trzymaj. Tak, ja słyszałam, że ty nie tylko kakao kopijesz. A jak? Jeszcze jedno. Teraz jak bumerang. Tak? Nie. No. No wiesz, sprawa tego twojego asystenta... Generałowie mu salutują. Uwierzyłbyś? No. no i właśnie między innymi o tym y, chciałaby porozmawiać z tobą nasza pani Beata. Beata. Tak, no to wobec tego ja wam już nie przeszkadzam, choć Mariusz, bo my sobie tu porozmawiajcie, a Mariusz przytrzyma mi kota, bo już te pazurki takie się porobiły długie. I płyniemy tymi kajakami, a upał się zrobił i nie mamy nic do picia. Panie! Proszę! Pani... Tak. Zusie słodki, panie, ja do skończenia mam pracę. Czy... Muszę się skupić, rozumie pan? Dobrze, dobrze, już dokończę tylko. I dopłynęliśmy do takiej małej wsi, a tam był sklep. I kupiliśmy wodę i wypiliśmy ją. No i... No i nic. 
super. Taka właśnie przygoda! Hej! No, słucham panią. Tu się chyba nie pali. Zwięźlej, proszę. No więc... Nie zaczynamy zdania od więc. Przez, Przez osiem ostatnich, ostatnich lat Polki i Polacy byli ignorowani. Znam Przed... to pani kręcenie loka. Coś konkretnego? Nie może pan się tak zachowywać. Jak? Pan trwoni nasze zwycięstwo. Pan wyrzuca najlepszych generałów. Sam sobie ustala, czy to był wypadek, czy to była kolizja. Łączy pana niezdrowa wieś z tym asystentem. O nim ani słowa. Jest nietykalny. Rozumiesz? Przez osiem ostatnich, ostatnich lat. lat. Polacy i Pol Polacy i Polacy. Po Polki i Polacy byli ignorowani. Posłuchaj dziecino. Opowiadaj te swoje kocopały Polkom i Polacom. Nie mnie. Jasne? I jeszcze jedno. Dorożkę trzeba zmienić. Już trzeci raz ją widzę. Dziękuję za ciekawą rozmowę. Ja mu mówię. A ty kim chcesz zostać? A on? Dyrektorem. To będziesz! A ty kim chcesz zostać? A on mi mówi, prezesem spółki! To będziesz! A ty ja. Normalnie król białego stoku! Chodź królu! No tylko, kochany, bo ja kupiłem ten, ten do spryskiwania, ale na dusza ma tu nic nie leci. Ile razy jeszcze będziesz mi zawracać w chujarę, stara pierdoła, byle gównem? Grzeczniej tam dziecko bawi się na korytarzu. Łepek mu trzeba ukręcić, aż coś pyknie w środku. Jak to mojemu misiowi siusiowi? A gdzie mam potem odłożyć ścierkę? Do pudła ze starą szmatą. Ojciec Tadeusz go ceni, chyba z nim pani nie zadrze. No, tylko nie licz na to, że ojciec ci pomoże. No właśnie, ojciec się pyta o rosół. Stary jest, do kibla z nim. No tylko co teraz robisz? Właśnie rozmawiałam z prezesem. To niemożliwe. A może bym tak jutro pozmywał te okna? Cicho sieć! Ma być porządek, jeszcze dzisiaj. Jak wrócę, wszystkie okna mają być wyszorowane. Wszystkie, szyby i wszystko. Zrozumiano? Żegnam. Co się stało? No, zaraz, Ania. Ja się zgubię. No jak, zmieszała go? Pan jest błotem? Przepraszam. Nie, ma, nie potrafię z tym człowiekiem. To mnie przerasta. Tak właśnie myślałem, cały, cały ten urząd panią przerasta. Pakuj się. Czekaj. Kto to, Tarabani? O tej, o tej godzinie weź to jakoś. No to. Tu i, i? No i do tego mój tu się słuszy. Dobra. Wszystko. Halo? Halo? Kto mówi? A? Antoni. Tak? Za co ty mnie przepraszasz? Nie no, oczywiście, że przyjmuję przeprosiny, ale... No, nie ukrywam, trochę byłem na ciebie zły, no bo... Ten, 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 ten twój młody człowiek... Mhm, mhm. Nie, Antoni, tak, nie, nie, przestań to... Nie jesteś zerem, nie jesteś zerem, nie, nie. Weź się w garść, chłopie, weź się w garść, tak. No, co? Tak, przekażę, przekażę, tak? To koniec? No to koniec, tak? Przerosło mnie! A to zgrywus! A to dobre sobie to! Trzęsie się jak galereta! Brawo! No. No, to zaszczyt mieć takiego podwładnego. No. Aha. Nie, nie wiem, e, o co chodzi, ja tam mi kazał przekazać, że on się wziął już za te okna. Że myję te tysiąc okien w tym ministerstwie, on e, za te szyby się wziął, a ten jego pasierb... 
parapetirame. Paček se přestrašil. Fajke se rozstavil. Já zavše v paní uvěřuji. Tak mezi námi to. Co mu tam paní nagadala? Przez osiem ostatnich lat Polki i Polacy byli ignorowani przez rząd Platformy, który nie wsłuchiwał się w potrzeby narodu. Kolejny odcinek za tydzień na YouTubie. Już w czwartek oglądaj na showmax.com.